bir asır önce burada bir savaş yaşandığına inanmak ne kadar zor. Yüz binlerce asker tam yüz yıl önce kendi evlerinden binlerce kilometre uzağa buraya Çanakkale'ye gelmişler. Every Australian grows up knowing about the Gallipoli story and they learn about it from the perspective of course of those young Australians who volunteered to go and fight uh, for the British Empire at the time but in effect to fight for their country under their flag many in many instances this was the first time uh, that Australians were fighting in such a way and so this uh, Gallipoli campaign was very much a part of the test of Australia's sense of itself and Australian nationhood Anzac koyundan Tekke koyundan ve daha birçok yerden karaya çıkmışlar. Bazıları bunun bir macera olduğunu düşünmüş. Kimi yoksulluktan kaçmış. Kimi de sadece ülkesini korumak istemiş. Hepsi de çocuk yaşta. Gencecik askerler. Karşılarında tek düşüncesi topraklarını savunmak olan binlerce Türk askeri. Bütün dünyada savaşlar acı tecrübelerle sonuçlanırken biz saldırıya uğramamıza rağmen ülkemizi, topraklarımızı işgal etmek üzere gelmiş güçlerin bugünkü torunlarına ve bütün dünyaya saldırıya ve işgale uğramak üzere başlamış bir savaştan dünyaya bir barış mesajı veriyoruz. Hepsinin de kaderi burada kesişmiş. Çok zor olsa gerek. Bunca yıl sonra bile onların bu topraklarda neler yaşadığını hayal edemiyorum. Gallipoli is sacred ground for New Zealanders. It's also a place where New Zealand came of age as a nation. Uh, it's a place where we uh, fostered our identity as a nation and where we recognized that we were different from other parts of the British Empire. Uh, it's also a place where we uh, found a special bond with our Australian friends and where the Anzac spirit was born. And it's also a place where the seeds of a modern friendship with Turkey were sown uh, and where a, a deep and long-standing respect was felt between the Anzac soldiers and between their Ottoman and Turkish opponents at the time. Elinin üzerinde ülkede 8 milyon kilometreden fazla yol aldım. Bugün Binlerce insanın öyküsüyle örülü, savaştan dostluk doğurmuş Gelibolu'dayım. Türkiye'den, İngiltere'den, Avustralya'dan, Yeni Zelanda'dan, Fransa'dan, Hindistan'dan. Bu savaşta hayatını kaybeden askerler Lone Pine'da, 57. alayda, Anzac koyunda, Jong Bayırı'nda yatıyor. Her yıl binlerce Türk, Avustralyalı, Yeni Zelandalı savaştaki kayıplarını anmak için buradaki anma törenlerine katılıyor. Well, I guess like for everyone, uh, I remember it as being an extremely important historical event during the First World War. Uh, I'm very conscious of the huge loss of life that happened there. Uh, many, many thousands of uh, British people lost their lives there. Many more were wounded. And the same was true amongst the French and the Australians and New Zealanders and indeed Indians uh, and of course uh, on the Turkish side. So I remember all that. Um, I think the other thing I closely associate it with are the words of Mustafa Kemal Atatürk in 1934 when he wrote to the mothers of the fallen in what to me is one of the most generous uh, and magnanimous statements uh, of the 20th century. Burası bir savaştan nasıl dostluk çıkabileceğinin kanıtı. Evlerinden çok uzakta olmalarına rağmen bu askerler burada unutulmak bir yana her yıl daha büyük bir özlemle anılıyor. Çanakkale şehitleri anıtına geldiğimde savaşın ardından Türkiye'nin kurucusu Atatürk'ün söyledikleri kulaklarımda yankılanıyor. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar. Gözyaşlarınızı dindiriniz. Evlatlarınız bizim bağrımızdadır. 
huzur içindedirler ve rahat uyuyacaklardır. Onlar bu topraklarda canlarını verdikten sonra artık bizim evlatlarımız olmuşlardır. <Gülüyor>